Bienvenidos a Que Pasa St. Lucie. Este programa es traído a ustedes a través del superintendente de las escuelas públicas, el señor Wayne Gent. También a través de la directora de comunicación, la señora Carrie Patrick. Soy su servidora de ustedes, la señora Linda Tapia. El día de hoy traemos un tema muy crítico para todos nuestros padres de familia. Presentemente ya nuestros niños están afuera por el verano y es cuando pasan los accidentes. Son padres de familia, les pido y les suplico que estén al tanto de este programa porque traemos eh, especialistas del da Departamento de Fuego del Condado de aquí de St. Lucie. Um, tenemos a un paramédico, bombero, ya la educadora pública del um, Condado de St. Lucie del Departamento de, de Fuego. So, Bienvenida, Miss Stacy. How are you? Gracias, I'm fine. Thank you. Muy bien, muy bien. Um, Roman, uh, puedes um, introduce yourself un poquito sure. en uh, español? Claro. Me llamo Roman García. Um, tengo 26 años. Um, disculpe, 27. Y he estado con el condado desde el 2009 con los bomberos paramédicos. Bueno, ¿y eres de aquí, de St. Lucie? Sí. Uh, de, nací en Fort Pierce, mm -hmm. de padres mexicanos. Um, Fui que la escuela, todo St. Lucy, CA Moore, Westwood. So, todo. conoces todo aquí lo de nuestro condado. Conozco todo el condado y lo conozco a usted también. Yeah. Um, I thought I yeah. recognized you. <laughs> the yeah. name García. Yes, lo conozco a usted también. Bueno, so. muy bien. Mm -hmm. Miss Stacy, you're just yes. going to be part of the family now. Yes, thank Bienvenida you. Bienvenida aquí a St. Lucy. Gracias. It's summer. Mm -hmm. Our kids are out there. And most parents still have to work. Right. And this is when we have a high volume of all sorts of accidents. Mm -hmm. So it's critical, the information that we're giving to our parents. En español, Roman. Mm -hmm. <laughs> um, because it takes one split second, mm -hmm. and then something can go wrong. Um, we have over... 46,000 children right now that are out of school. And they're all enjoying their summer. Mm -hmm. And um, some parents, like I said, are working. Or we'll take them out to the park and it takes one second and then something happens. Mm -hmm. And this is where we need to bring awareness mm -hmm. uh, to parents as well as the children. Right. Estamos en el verano y en una cerrada de ojos puede pasar un accidente. Eh, ya estamos en el verano, nuestro, nuestros estudiantes ya están en casa. Muchos de nosotros de padres todavía tenemos que trabajar y solamente se va un segundito para tener una tragedia. So, padres, les pido, estén al tanto porque tenemos Muchos temas que queremos tocar para poder conversar. Miss Stacy, can you share with us? We've had, in the past years, we've had a lot of drownings mm -hmm. in our area. Can you share a little bit of what precautions parents can take in situations like that? Yes. Um, because we live in Florida, we are surrounded by water, and drowning is one of the um, most critical injuries um, that occur um, in children ages one to four. Um, one of the things that you can do is make sure that you have the proper requirements um, as far as gate enclosures around your swimming pools at homes. You can also put alarms on any door or entryway that is leading out to the swimming pool. And like you said, it only takes a split second. Um, you could walk inside to answer a phone and unfortunately your child could drown in that amount of time. Um, another thing as far as prevention would be to um, have your child take swimming lessons, um, teach them how to swim at a very young age. Um, even in our county, through St. Lucie County Parks and Recreation, they do offer swimming lessons. And I, I think that they start registering them as soon as March. And I did look on the website and they still do have some availability at Lakewood Park 
um, the pool there in that community and the Lincoln Park um, pool. They're offering swim lessons there and all you have to do is go online and register for the swim lessons. They have different times and it's set for different age groups of children. Roman, in resume, <laughs> <laughs> um, hablamos sobre que, que prevenciones podemos tomar como padres de familia eh, en situaciones de ahogamiento donde hay personas que se ahogan. Uh -huh. um, como dijo Stacy, es muy importante primero que empiece con los padres. Uh, los padres tienen que hablar con los niños, hablar con ellos de, de los peligros porque hay bastantes. Um, si los papás van a estar en el trabajo, los niños van a estar en casa solos y tienen una piscina, es importante pues que los eduquen. Um, enseñenles a nadar. Hay muchos lugares en el condado que los ofrecen gratis. Solamente tienen que buscar el lugar, firmar la información. Esa eh, iba a ser mi pregunta, si había algún costo, pero ya lo aclaraste, si es gratis. Uh -huh. Si es gratis. Um, la única cosa es que hay unos que sí cobran. Uh -huh. um, por ejemplo, yo tengo un sobrino, tiene dos, tres años. Y él aprendió a nadar, pero eso este, costó dinero, pues. Pero enseñaron a cómo flotar, voltearse en su desde espalda chiquito. desde chiquito. En caso de que nadie esté alrededor de la alberca y él se esté ahogando, él mismo se puede um, poner de espalda y llorar y flotar hasta que alguien venga por él. Y los, hoy en día los entrenamientos que los hacen hacer es muy, um, es, es muy, ¿cómo le diré? Es como decir, yo sé que en, en el día anterior no había eso, hoy sí. No habían esas oportunidades no. donde les daban clases para Exacto. enseñarles eh, cómo, se na cómo naden. Uh -huh. eh, y en un caso de que se encuentren en esa posición, uh -huh. ¿qué debemos de hacer? Entonces, um, hablamos, hablaste tú, um, trajiste ese punto de que a tu serenito le enseñaron cómo nadar si debe estar en su voltearse uh -huh. a, a boca abajo o a boca arriba? Boca arriba. Boca um, arriba. Si cae boca abajo, uh, es muy impresionante. Luego, luego se voltea y flota en su espalda y empieza a llorar. Y pues ahí lo puedes escuchar. También venden alarmas que ponen en la agua para si algo cae en la agua y siente la vibration, como uh -huh. vibra el agua, suena una alarma. Interesante. Y también pueden saber eso. Wow. Y eso lo pueden encontrar en la página de internet. So, hay muchas cosas, alarmas. Muchas cosas que pueden hacer. Uh -huh. Miss Stacy, in the event <clears throat> we find ourselves in that situation, a child's in the swimming pool, what is the first thing the first responder should do? Say I'm grandma and yeah. I find my grandchild in the pool. What is the first thing that we should do? Get the child out of the pool and administer CPR. Um, there are CPR classes that are offered through Indian River State College. Um, that's very important to be trained um, in CPR. If there were ever an emergency like that to occur, you would want to have those skills necessary to help to save the child. Um, call 911 immediately um, after pulling the child from the swimming pool. Roman? Um, también Stacy uh, está correcto en eso. Si ya ha pasado un accidente y el niño se está ahogando o lo encontraron abajo, la primera cosa es de sacarlo, mandar a alguien que llame al 911. Um, nuestros um, telecommunicators, las operadoras, son, este, también las entrenan para explicarles sobre el teléfono. Yo sé que es un tiempo muy difícil de cómo dar los primeros auxilios primero. Y um, nos llega la llamada, estamos ahí en minutos y empezamos de allí. Um, yo sé que es muy difícil, pero es importante que sepan toda la historia médica del bebé o del niño o la niña. Eso es importante yeah, compartir uh -huh. toda esa información. Absolutely. Hablando de incendios, de fuegos, um, ha habido muchos incidentes, eh, especialmente por la calor, uh -huh. aquí en la Florida, uh -huh. donde independientemente empiezan o por la mano de un ser humano, uh -huh. ¿Qué es lo que nuestros, eh, nuestros hijos deben de ser en esas situaciones? My question is that we live in Florida, it's summer, mm -hmm. it's hot. Mm -hmm. So we have a lot of fires out there, whether mm -hmm. they're born, you know, independently or whether by a human being that mm -hmm. might have caused it. What is the first thing that children should do when they come across a situation like that? Well, education starts at home. 
um, with the parents. And the children need to be taught um, as far as lighters and matches and things of those nature, that those are tools. Those are tools that adults use. Those are not, to they're not toys. They're nothing that you should play with. They should be taught that they are very dangerous. And if they were to see lighters or matches or mm -hmm. things of that nature, that they need to tell an adult. Don't pick them up, but tell an adult and let them know the location so that the adult can take care of them and dispose of them in the proper means. Mm -hmm. Roman, eh, como dice Stacy, um, las lighters. Eh, nos gusta mucho prender la varilla, cocinar. Um, so, prendemos el bote y dejamos las lighters. Ahí es muy fácil para que un niño o niña lo agarre. Eh, so, me gustó ese punto que hizo ella. No pensamos que son armas. Uh -huh. so, ¿Qué es lo que uno de padre debe de hacer en una situación donde hay un incendio? ¿Un incendio? Um, primero, más que nada, es asegurarse que todos estén afuera. Um, primeramente, asegúrese que los familiares, si, es, si, si se puede, si se puede, agarrar a todos los familiares a carros fuera de la casa y luego llamar al 911. Um, varias instancias hay donde las personas quieren tratar de apagar el fuego, si sea en la cocina o en la recámara o lo que sea, y no pueden, y luego ellos se eh, ponen en peligro ellos mismos. Otra cosa, ya cuando todos los familiares estén afuera, hay que ser adelante del tiempo, tener un plan donde la gente puede um, reencontrarse afuera de la casa, algunos metros de la casa donde esté todo seguro. Y ya cuando salgan, no es necesidad de entrar para atrás para adentro. Sí, no tienen que entrar por Muy importante, gato, un plan nada. de evacuación en un caso uh -huh. así. Porque sé que en muchas de las casas tienen lo de las alarmas. Uh -huh. Pero como hispanos, nos gusta cocinar mucho, se prende de repente, uh -huh. pone el humo, <risa> so ahí vamos y lo pagamos. Uh -huh. Grave empieza. error. Grave error, yep. I'm sharing with Roman that as, as Latinos, we love to cook. Uh -huh. <risa> And sometimes we cook too much. And so you have to smoke. And the alarm comes on and it's uh -huh. bothering us. So we just grab something, click it off, and it stays off. Big mistake. Big mistake. Yes. Grave error. <laughs> Grave error. Wow. Mm -hmm. There's, due to the heat, mm -hmm. sometimes grandparents or parents are in their own mind, mm -hmm. their routines, especially now mm -hmm. that their children are home and Mom or dad is supposed to drop them off at the daycare, the babysitter, or with grandma or grandpa, with someone. Right. <clears throat> and because we're on a routine, mm -hmm. we may drive straight to work or and just forget the child in the car, mm -hmm. which has happened too many times. Right. What advice could you give us as grandparents, parents, mm -hmm. that what preventions we can take in those situations to try and avoid not leaving our loved one in the vehicle. Right. Especially now with the heat. I mean, at any time, but exactly. now even more so with the heat. Right. You need to try to do something that would help you to remember that your child is in the back seat. Whether it be a sticky note you could put on your dashboard to let you know that your child is back there. I know there are people right now, because this has become such an issue, um, that are creating alarm systems to where the parent has a bracelet and the child has a bracelet. Really? Yes. Yes, um, there are things, I'm not sure if they've been patented yet, but they are, they are doing this. Um, so when you get out of the car and your child is still back there, you're both wearing the same bracelet and the alarm will go off so that you will know that your child is still in the back seat. Um, vehicular heat stroke is a very serious issue. Um, the temperature can rise as much as 20 degrees in a 10 minute period of time. So that's very significant amount of heat that the child would be experiencing. So I would say do something. If it's bringing your child's stuffed animal and sitting it in the seat next to you to help you remember that your child is in the back seat, 
Um, just little things like that to help you remember that they're back there. Roman, quiero que expliques eso porque, wow, yo estoy aprendiendo mucho y me, me llama mucho la atención las intervenciones porque nos puede pasar a cualquiera, ojalá y no, pero yo sé que sí pasa. Uh -huh. Sobre eh, de que a veces se nos olvida y dejamos al bebé en, en el carro. Uh -huh. Es como dijo Stacy, um, hoy en día eso sucede mucho. Um, siempre recibimos llamadas de niños que están dentro del carro, que se les olvidó o que dejaron las llaves dentro del carro. Um, no me ha tocado ver nada dramático, pero para los papás es muy dramático para ellos. Um, como dijo Stacy, pueden dejar una nota diciéndoles, hey, tienes tu bebé atrás, tu hijo, tu hija. Um, también mencionó ella que ven el reloj que el papá se puede poner o la mamá y pueden poner uno también en el bebé. Si llegas a, a dejarte del carro algunos metros, te alarma, se suena y te, te, pues te acuerda que tienes un niño atrás. Sería la mejor inversión uh -huh. que uno como padre, abuelo, el papel que uno represente en la vida del niño o de la niña, uh -huh. sería la mejor Invención, eh, inversión que pudiéramos hacer sí, en, en algo así como una alarma sí. me, me llama a mí mucho esa atención porque como abuelita que soy no estoy acostumbrada a traer los nietecitos las nietecitas uh -huh. de repente los traigo uh -huh. especialmente hoy en día con todos la, la vida muy rápida todos están corriendo para acá y vivimos para allá. en una rutina so, uh -huh. y, es, y ese es el grave error de nosotros estamos acostumbrados a ocho meses del año escolar de no cargar con los bebés porque están en sus escuelas uh -huh. y luego de repente si llega el verano ahora mi rutina tiene que cambiar Exacto. pero como estoy acostumbrada por ocho meses al año uh -huh. de una manera para hacer la transición a, a la responsabilidad de que mi rutina ha cambiado sí. es, es, es peligroso uh -huh. Exacto. es peligroso I was sharing with Roman that um, <clears throat> I'm very interested on getting some kind of a bracelet alarms or, mm -hmm. you know, as an alert. Right. Because we tend to work mm -hmm. the eight or nine months that our children are in school. You're used to having your children at schools or at daycares. Mm -hmm. So there's a routine for them as well as you as the parent. Right. Then all of a sudden you have to transition in the summer because now mom or dad, one of them has to drop them off here. Mm -hmm. And because you're so used to living life, right. you know, in a routine, mm -hmm. that transition, you know, exactly. that's when accidents happen. Right. And like, for example, as a grandma myself, mm -hmm. I'm used to a routine. Once I'm off for the summer, my summer changes. So now I'm carrying with the grandbabies. That's my time. And things happen, accidents, unfortunately. Mm -hmm. But it is, it is a danger. Yes, mm -hmm. it is. Wow, well, there's another topic that I wanted to talk about. We've had a very um, recent incident where two young men, well, almost a year, were out fishing and they drowned. They just brought in their boat not too long ago. And we tend to forget about people that are out there fishing, either on their boats or on the dog. Mm -hmm. What safety procedures could they implement in their life while they're doing that or You know, I know sometimes the majority are wearing flip-flops. Maybe they need to wear a more sturdy tennis shoe or something mm -hmm. because it's easy to slip and fall and go into the ocean. So what would you, um, what kind of things do you think that the, the parents or their children should be able to do? Right. Once again, I think it's just important to educate yourself. You know, take some boat safety classes, um, mm -hmm. just to kind of to prepare yourself if there is a storm approaching so that you have the skills and you know what you need to do. Um, I think education is really the key when it comes to things of those nature, of that nature. For safety. Mm -hmm. Roman, puedes compartir con nosotros porque tuvimos un incidente el verano pasado donde dos jovencitos se fueron en el barco mm. y no regresaron. No. El barco tiene poco que re, lo trajeron hace como un par de semanas. Entonces, esos niños iban a la pesca. Uh -huh. Entonces, muchos jóvenes se van a pescar. Unos se van en un barco, un bote, como digan, y otros se van en el deck donde se van a pararse y, y es muy fácil con tanta piedra resbalarse y uno y se lo lleva a la corriente. Uh -huh. Entonces, como le preguntaba la señora Stacy, 
¿qué podemos hacer para nosotros traer un poco más de conciencia de, de estar un poquito más alertas en esas situaciones? Uh, pues, de acuerdo también con Stacy, primero empieza con los papás, uh -huh. especialmente si son dueños de un barco, hay que educarse, um, tomar clases, que crezcan uh -huh. todo el tiempo, uh, algunas son gratis. Um, y también educar a los niños que nunca vayan solos, que sepan nadar, y no solamente que sepan nadar, pero que tengan sus life vests, que siempre las tengan puestas, porque nunca sabes las corrientes que vayan a estar ese presente día en el mar. Uh, no importa de qué tan bueno creas que puedas nadar, um, el mar es peligroso, nunca sabes lo se que va a suceder. Se viene la corriente y se llevan las personas. Exacto. Exacto. So, primeramente, yo pienso que sí empieza con los papás, porque los niños miran a los papás y, y siguen el ejemplo. Y ahí es donde empieza todo de la, de la educación y todo. Sí. Acabamos de pasar la, el fin de semana del de, día memorial. Uh -huh. Muchos padres de familia andaban en el, en el mar. Uh -huh. um, uno de los papás nos llamó y, y nos dice, amigo de mi esposo, que ellos se vinieron para las mesas a comer, uh -huh. porque estaban teniendo una picnic, y pensando que los niños se habían venido con unos primitos, eso es lo que pasa cuando hay más de una o dos familias, yo estoy pensando que están allá, ellos están pensando que están acá, y andaban solos en el mar. De suerte es que uno de ellos traía su salvavida, el uh -huh. chaleco de salvavida. Entonces, el papá estaba muy arrepentido de, de él no haber tomado cartas más firmes en asegurarse de que sus hijos, que todos venían con ellos. Uh -huh. Ellos confiaron que había otros familiares y se fueron. Y eso es una confusión muy común que, que sucede. Sí, mucho tiempo um, los papás, especialmente si es alguien que, o cualquier persona familiar que no tenga hijos, que están a su posición de cuidar a sus hijos como sea, um, en unos segundos pueden voltear la espalda y ya no están ahí. Uh, entonces es muy importante, yo sé que los niños a veces no hacen caso, van a hacer lo que quieren hacer, van a correr, pero es muy importante educarles uh, de los, los peligros. Y si entonces no te hacen caso, por ejemplo, como ese ejemplo de la playa, um, hagan un juego, uh, díganles primero que corra y gane a llegar al lugar donde vamos a ir con las familias, recibe algo. A I mí, mean, cosas así, especialmente si es como ice cream, nieve, los niños... Cualquier cosita. Todos van a correr por nieve. Yes, exacto. Todos van a correr por nieve. So, hay unas cosas que, que, así, que yo he escuchado que papás hacen y mm -hmm. que funcionan muy bien. Um, es mm. mucho de improvisar. Es buena idea. Yeah, I've heard it and, and it works. Yo he escuchado que sí funciona. So. Esa es buena idea. Eh, porque andamos todos disfrutándonos, mm -hmm. nos descuidamos y es cuando pasan los accidentes. Mm -hmm. I was sharing with Roman that just recently, yesterday, we just had the long three-day weekend of mm -hmm. Memorial Day. And uh, a friend of ours, the dad, said um, he called us last night and he said he had just had an experience. He just needed to talk to someone about it because he was so upset with himself for not having a plan in place and better action. Mm -hmm. There was um, several families out together at the, on the beach. Mm -hmm. And so it was time for the picnic, so they all came back. So he thought mm. they all came back. The smaller children remained in a little circle, still in the, in, on the ocean. Mm -hmm. And all the adults had gathered back, to, and, and they start looking for the kids. Mm -hmm. Well, I thought they were with you. Well, I thought they were with you, so it can easily get confused. Right. And incidents happened. Yes. Yes, I think it's very important um, to schedule one person, one adult, to be the water watcher. Mm -hmm. And that way that one adult knows that it's their job to watch the kids at all times and not to take their eyes off of them. So that way they have a designated person so that incidents like that wouldn't occur. And it's very easy for a parent to want to go to the beach and enjoy a book, you know, mm -hmm. but um, you, you just can't. You can't take your eyes off of them at any one second. You always have to be watching them to prevent accidents and incidents from happening. Puedes en resumen, Roman? Oh, sí. 
lo que dijo Stacy. Um, bueno, bueno, es una buena idea lo que uh, dijo. Um, que cu cualquier familia este, pueden dedicar a una persona, que sea una tía o tío, papá, mamá, lo que sea. Y sus, uh, la responsabilidad solamente de ellos sería mirar a los niños dónde están en la agua, tener ojo en ellos a todo el tiempo. A todo tiempo. Um, y eso, es, eso suena como una buena idea, porque ellos nomás tienen esa responsabilidad. Los demás pueden andar allá haciendo la comida, lo que sea, hablando, etc. Pero esa persona es dedicada nomás a mirar a los niños. Y eso es, eso es una buena idea. Me gustó, me gustó esta idea. Son cosas muy básicas uh -huh. que podemos nosotros implementar que no se lleva mucho de nuestra parte. Uh -huh. Y hay que mejor uh, asegurarnos que luego lamentar. Uh -huh. Exacto. Stacy, I know that you're new uh -huh. to the uh -huh. fire department you're here in St. Lucie County. Well, let me ask you this. Is, are there any ongoing classes, like specific, specifically now in the summer, for parents to bring their children to learn more about fire safety and all these other topics. Does the St. Lucie County Fire Department have anything like that? We do. We have a mm. fire safety program um, that I am responsible for, and I will actually be going out to the libraries this summer, and I will be um, doing the presentation on fire safety and fire prevention, and the fire trucks will also be there as well. So. Um, We also do um, daycares during the summer, and we go to the summer schools, um, and we talk to the children about fire safety and fire prevention and safety tips for the summer to keep them safe. I have a suggestion, pero me das un resumen lo sí. que dijo Stacy. <laughs> dijo Stacy que um, ella está encargada de la educación para el público <clears throat> y que este verano va a estar en todas las bibliotecas uh, en el condado dando este tips, este de los incendios, qué no hacer, qué hacer, los peligros, etcétera, todo eso. Y hasta van a estar los bomberos ahí también con las trocas, porque eso es lo que les gusta a los niños, son las trocas y los bomberos y todo. Um, va a tener muchos uh, libros, este, algunas otras cositas para darle a, a los niños. Sí, um, safety books, libros de uh -huh. la seguridad y de los peligros. Y pues para que puedan colorear y todo también para los niños. Y al mismo tiempo están aprendiendo. Mm, exacto. Uh -huh. I have one question and one suggestion. The classes as you're traveling, do you have a translator to be able to translate for you in Spanish or Creole? Since those are the two most highest populations that are going in our county. And second, um, are you going out into targeted communities to share about the fire safety on your classes? I do not have a Spanish speaking or Creole interpreter. <laughs> But I do speak a little bit of Spanish Ay, and, bueno. yeah, and understand a little bit as well. Um, and also, one of the ways that we're going to try to reach out to the community this year is we're going to send out a mail flyer through the mail so that it will reach more families. And it will have um, fire prevention and fire safety tips on it as well. Hopefully, it'll be reach. in other languages yes. too. <laughs> Yes, yes, so that it can reach all of the um, families in our community. Hablando sobre si tienen una persona traductora, creo que ya le encontramos un voluntario aquí a Roma. <laughs> para que le dice Stacy que habla un poco de español, eh, pero pronto eh, esperemos encontrarlos en nuestras comunidades. Stacy, te doy las gracias por estar con nosotros. Román, te doy las gracias por estar con nosotros aquí. En Que Pasa St. Lucie y hasta la próxima. <laughs>